Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve usalli ve usallim ala eşrafil halkil mursalin. Falenderoyim dhe madhroyim të madhen Allah Gjalla Shanu ve Gjalla Gjalalu. Vetëm ati ja shprejmi falenderimet më të mira, më të ngrohta, më të përzemërta. Përshëndetje dhe selamet që ufshim për Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Të ndërum vëllazër dhe ju motra që ufshin në mshiren, begatin, mirësin, e të madhit Allah Gjallashanu o Gjallë Gjellalu, kudo që gjindëni dhe kudo që ndodheni. Ja po takohemi në ligjeratën e dytë gjatë këti sezoni dimëror. Po takohemi në këtë ligjeratën e dytë me një njarje shumë të nëzit, shumë të mbrisht, shumë të ndishme. Me një njarje që la pasoja për mbarë njërzimin. Po takomi në këtë takim, që sa do pak për të përfitu, për të pa vetën dhe për të shiqu që ka jemi duke kontribu për ndaljen e gjakderdjes, vlavrasjes, therje, ofendime, rahje e shkatrime. Jemi të buar sante që sa do pak të ndaj me ju këto mesaje, kuranore, profetike, nga nektari i djetarve, nga koha jonë dhe për të ardhmën tonë, të vendit tonë, të ndashur dhe të njerëzis në përgjëtësi. Të dashurit e me, vlëzër dhe ju motra, në javën e kalum, filuam me historinë e parë, me historinë e kabilit dhe habilit. Kemi arritur të ajeti që e trajtën këtë në gjarje, ajeti nga kaptina Elmaide, 27-31. Kur i thëtë Allahu Gjellëshanu, ledzëjo Muhammed saktësisht në gjarjen e dy bijeve të ademit, kur ata bën një kurban. Njërit ju pranu, kurse tjetërit ju. Njërit tha, ty gjithë se se do të vras. Tjetërit tha, Allahu e pranon vetëm nga të devatshmit. Nëse ti grejt dorë, të më vras e shmua, unë nuk do të ngrejt dorë që të të vras ty, sepse në të vërtit, unë i frikësohëm Allahu dhullë gjelal. Të dashurit e mi, Allahu do të ju frikësohëm e, jo njerëzve, unë tha, para pëlqej të marësh barën e gjunahu tim, dhe të gjunahu tënd, e kushtu të bësh në dërbanorët e zjarët. Ky është në dëshkimi i keshbërësëve. Ata të selet vrasë e njeri. Ata e marrë në gjynanë së kur ta ketë më vra krejt njerëzimin. Deri në ditën e kiametit. Allahu thët në Kuran, me në katele mu'minën në mu të amidën, kushe më byt një njeri me qëllim, fe gjëzë uhu gjëhennem, shpërblimi ti është gjëhnemi. Po je vetëm ka që, khalidën fiha ebedën, në gjenemin e përjetë shumë. O gëdib Allahu alihi, Allahu në vazhdimësi është i dhrumë në të. O leanehu vazhdimisht e malkon, o e agde lehu adheben azimen dhe në gjdo moment i përgadit dënim super special. Të dashurit e mi, unë e që ditëm dhe kur një herë nuk do të mund të pajtohem, si ka mund si të thëtë njeriju, njeriut, unë të vras. Si ka mundësi të thëtë, vëllahu, vëllahut, unë të vras. Si ka mundësi të thëtë, fqiju, fqiut, unë të vras. Si ka mundësi të thëtë, muslimani, muslimanit, unë të vras. Si është e mundër që sëtë vëllahu e bojkotën vëllahun. Si është e mundër që motra e bojkotën motrën vëllë, Si është ndjerë Ademi a.s. Si është ndjerë Havaja, kër i humbën dy djemët, ata humbën edhe Kabilin, i cili e mbyti Habilin, se me të mbytjen e vëllot, e vaj iku, dhe kur ma nuk u këthy të prindrit e vetë. Të dashurit e me, qëfar mërzije kështë e prindi? Edhe sa do të shqeqojmë, a i cili ja merë dikuj, të rënda filin e zemrës, aj që ja merë dikuj e vladin, në djenjen, 
gëzimin, harmonin, ardhmërin, ja ka marë dy njën, si ndjehet, a i për gjithë ditë kallat, a i prend, mërzi, dhimbje e kujtem, si do të ndihesh ti, qëfar perspektive ke ti dhe do të kesh ti, qëfar qëtësie ke ti dhe do të kesh ti, jo vetëm ti, po dhe pasarësit e tu, kur ti je vrasës, edhe fmija tu, edhe familjarët e tu, do t'i bartin pasojat e tua. Për këtë arsye, kujdes shumë, me ndo shumë, para se të marrësh një vendim të këtil, dhe kur një herë mos merë vendim të këtil. Shqy që në nxarjen, Hazreti Muhammed Mustafaja, kur ka shku në Isran dhe Miraj, ka është në gjitë për pjet me Gjebrail e Minin, Gjebrail e Minin ka të rëkit në qjelën e par, dhe aty, është në dëgju një zënë. Tha kush je, tha jam Gjebraili, a i zë pyti, kush është me ty, u përqeq, Muhammedi, zëri pyti, a është dërguar si profet? Po, ju përqeq, hazreti Gjebraili mini. Atëher, tha Muhammedi a.s. Na u hapën dyrt, hymë brenda, ku dalova një burë të rëthuar, nga e majta dhe e ndjathta me shumë njerës sa her që shiqante nga e djathta qeshte e bus qeshte e sa her që shiqante nga e majta qante dhe u vrejke mërzia tina u pyt apo pyta Gjebrajle Minin kush është kë njeri tha është baba yt dhe i njerëzimit është ademi a.s. Tha, kur shef në të djathë të në ti, a i shef fëmijet që ju bindë në ti, dhe gëzohet qesh e busë qesh. E kur shiqan në të majt, e shef fëmijet që nuk ju bindë në ti në, a i qanë dhe mërzitet. Për këtë, o ju fëmi, o ju tri, o ju djem, o ju vajza, me të mira që i bëni ju në këtë botë, gëzani prindër, i gëzani prindërit e juj edhe në këtë dynja, edhe në botën tjetër, me veprimet negative, dashakese, të ndaluara, që i merë një ju në këtë botë, i mërzit një prindërit e juj, sa të janë gjallë dhe kjo mërzi i shëqëran ata, edhe në botën tjetër. Të dashurit e me, Allahu dhul gjelale pranon nga njerëzit e devat shumë, për këtë, mosu habet një, Mos u habit një kur njëherë, pse personit ju e në pranu duat, se aj është i devat shumë, aj është i sjellë shumë, aj ka frigë respekt ndaj zotit, aj ju frigohet haramit, aj e donë halalin, aj është mirë me prind, aj respekton gjami kishë e sinagog, aj respekton gjdo njërë, gjdo komësi, gjdo nacionalitet, gjdo individ, aj nuk është me ndjemad, aj nuk ka lakmi, aj nuk ka i nat, aj nuk ka nervozizëm, aj është njeri i cili ecë, në me dy këmbët e ti, në si përfaqen e tokës, duke qenë i dobeshëm për gjdo individ dhe për gjdo njeri. Të doshurit e me, dëvët shumëria i ka efektet e veta. Cëli janë shtë efekti i parë? E parë a i falë gjynahat. O besimtar, nëse i friksohen i Allahot, a i do të ju hap aftësin e të gjykuarit drejtë kush është i devat shumë, zotë i amonsan që a i me gjyku drejt. E dyta, ta vjep gjenetin. Ky është gjeneti që ne u ajapim tra shingëmtar robëve tonë të devat shumë, pa thëtë zotë i dhullë gjelal. E treta, efekti treti devat shmëris, ti lecën halët e kësoj bote. A ti që i frikësot, a i që i frikësot Allahot, a i do t'ja lecëj gjdo qështje ati personit. Në katërta, a i që është i dëvot shumë, ja lërgën shqetsimet dhe ja zgjërën riskun, sa që thëtë Zotë i Dhul Gjelal, kemi me furnizu të dëvot shmin, nga ati si shkën me ndja kur. E pesta, efekti dëvot shmëris është vendëve të varfa u falë bereqet nga qili. 
ju zbrat bereqat nga qieli i madhi Allah Gjallashar nuk huwa Gjalla Gjallalu. Për këtë, sëtë njërzimi ka rrit një zhvillim dhe qytetrim shumë të lartë. Ka rrit të njitët në qiej si shpenz, e të zhytët në detra apo në ujra si peshq. Me gjitha të, her pas her e shtrot pytja, nëse njërzimi është më ofër kabilit, apo habilit. Këtë pytje, pa tjetër duhet t'ja shtrojmë qëtë njëri vëtë vetës tonë. A jemi më ofër kabilit, apo habilit. Për këtë, ju o prind që kultivoni dhunë të këtë fëminje tuaj, keni frikë zotin, nëse ti ngrejt dorë të më vrasësh mua, unë nuk do të ngrejt dorë të të vrasësh ty. O ju prind, nëse jo vonë shumë, silën i ndaj fëmijëve të juj, edhe fëmijë do të silën vonë shumë ndaj teje, si babë dhe ndaj teje si nonë. Për këtë, këtë ajet, u ajap të gjithë prindërve, të gjithë edukatorëve, që nëse silën i dhonë shumë, ju nuk mund të përfitoni zemrën e askujt. Nëse ju të reguheni të ndërgjeqëm, tolerant dhe me dhe pra duke i përmirësu të tjerët, ju do t'ja rrini. Kam ledzu një të regim që më kalon shumë bresa, një prind e kishte fëmijen shumë të dhonë shumë. E i cili u shoqëroj ke me një shokë të veti, që ishën të njëjtës kategori. Shku një ditë në një pishin dhe aty qka ponë më brenda pishinës, peshqira dhe gjëra të njëjshme, krejt i hodhën në pishin dhe bënën rëmuj pishinën. U këthy në shtëpe dhe baba po e pytë. Qka bërë sëtë, tha isha në pishin, me këj ishe, isha me filan shokën. Baba i minë jarë i shkoj mendja se këta kanë bërë diqka, nuk janë sielë mirë atje në pishin. Tha, keni bërë diqka? Tha, jo. Keni thy diqka? Tha, jo. Tha, pro, po shkoj të vizitoj? Tha, jo, pop, mos shko. Ashtë e vërtejtë se ne i kemi bërë këto, këto shëjere i kemi bërë. Baba i nuk unë gretë për të ofendu, nuk unë gretë për të ra, për të ra, po tha, birë jemë, më ndëgjë, e jam e mua dhe shkoj me vizitojnë pishinën. Shkoj dhe pa rëmujnë që e kishtë shka këtu djali, i nëzirri të gjitha të pëshqira nga pishina, i palaj të gjitha karigat në vendin e duar. Djali shumë më mërzit, djali shumë e vronë dërgjegja, djali shumë u turpnu nga veprimi babajt, dhe morë vendim nga kjo moment unë ma mos të bëj apo mos të reguhëm i dhonë shumë. Kurse shoku i ti, me të marë vesh prindi, aj e raho, aj e largoj nga shtëpia dhe aj djallë vazhdoj të bëhët i dhonë shumë, i pa ndërgjetë shumë dhe i pa përgjetë shumë. Të doshore me të me. A dhe e lejaj aj vla, ka vras vla, Po edhe në fakt, e vrau, thot profeti Muhammed, kush vritët në mbrojtje të pasuris, së ti është dëshmor. Kush vritët në mbrojtjen e identitetit të ti fetar dhe komtar, është dëshmor. Kush vritët në mbrojtjen e jetës së ti, është dëshmor. Kush vritët në mbrojtjen e familjes së vetë, është dëshmor. Për këtë, neve gjithë njëri duhet të shqeqëm vëtë vetën. Për qka po ja merë, po e privën tjetëri nga jeta. Edhe si kur të merë gjithë gjë, lejoe, sepse në të moment që ja merë jetën dikuj, ti do t'i bish pishman, po aj mo nuk zgjot, jo vetëm që nuk zgjot, po ti ke kryu mërzi dhimt, 
dhe keqë regullu një familje, një një qinë vjeqar asaj familje e keqë katru, po të njëjtë në ku, ke mërzit prinë të tu, vlëzrit të tu, motra të tua, bashkëshortë në tonë dhe fëmijit të tu, farefisin të tonë, gjithmonë do të etiketohen se këta janë familje që i kanë marë jetë dikujtë. Të dashurit e me, shiqane njëri nga shokët e profetit Muhammed alaihi salatu wa salam, Othman i bën afani, se e tratën në gjarjën e vrasjes. Gjatë udheshjes të ti nësi si kryetar, a i pat trazira. Dhe u bënën trazira të ndryshme në vendin ku jetoj ke dhe ku dhe prajke. U vra personi për të sirën profeti Muhammed a.s. tha, pashat madhin Allah me lajka tërpërohen prej hazreti Othmanit. Gjatë këtyre të razirave, Othmani u dërgoj një mesaj poplit të vetë. Njerëzve që i qeveriske dhe ju tha, u loni si të doni, mbi dinitetin tem, provokojeni si të doni sabrin dorimin tem. Pasha zotin, gjithë shka që të më kërkoni, që është legjitime, do t'javë realizaj. Po asë një nuk u përgjeqë. Më vonë, dha mesajën e dytë. Kujta, kujta që i kam bërë ndo një padrejtësi, letë vi, leta kërkanë, pa marë për e sy shpenzimet që i bënë, unë e gjitha do t'ja kompenzaj, e jani, dhe nuk u zënë të hakmirët asë kush ndaj ati personit, asë kush nuk u lajmru. Po të doshërit e me në këtë gjendje, po vinë shuk matë ngusht të hazreti Othmanit. Po vjenë Aliu, Talha dhe Zuberi. Në shtëpi, dhe po i thujnë, o prisi besimtarve, vishe veshje në hajgjit atë e hramin dhe del kënë se jetë duke shku në hajgj, njerëzë ty në të vrasin. Tha jo, valaj nuk e bëj, thone nuk jam të shku në hajgj. Tha hani, dyta, leje Medinën, ek nga Medinja, Fa vëllahi nuk e lëshaj kur vendlindjen e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa sallam. E trejta, atëherë tha, na e leja që t'ju shpal mi luft. Fa vëllahi jo kur në qytetin e Rasulullahit në Medine për të shpal luft dhe për të bërë të razira. E ajo këthe jo, jo për zotin. Nuk i veshë, jasë robat e hajgjit. Asë nuk e lëshaj Medinën, Po asë nuk ju japë urdhër që ju me i luftu njerëzit. Ali ju tha, unë e bëra atë shka munda, të afrova atë mundësi që e kam. E bo rejera hyri në dhumë të hazret e othmanit me shpat në ngritur dhe tha, ka marë për të ndimu, për të luftu. Othmani tha, fute shpatën, apo ule shpatën, mas dëshiran të vrasësh njerëz në qytetin e Rasulullahit, sallallahu alaihi wa sallam, e bohrejra tha, jo, vëllaj, s'kam dëshirë. Uthmoni tha, a e din se të vrasësh një njeri e ke gjynahun, si kur të kështë e vra krejt njerëzimin, e bohrejra tha, po, mua më mjafton a jeti, nëse ngrejt dorë dikush ndaj teje, te mos ngrejt dorë ndaj ati personi. Pas taj tha, Më ka thënë i dërguar i Allahu, salë Allahu alihu wa sallam, o thëman, do të afitojsh gjenetin gjatë një të razire që do të përfshi ty. Unë i pa të thënë, atëherë ja Rasulullah, do të dorej, do të bëj dorim. Para se të avrasin o thëmanin, e pa të nërëthu shtëpine tina për disa ko. Gjatë kësaj kohë, o thëmani ishte në atë, ishte në gjëmë, pa ndër Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam i cili pyti. Ato kanë lanë pa ushqim Othman? Tha po. Ato kanë lanë pa uj Othman? Tha po. Profeti pyti, ato kanë rëthuar o Othman? Othman i përgjesh, po ja Rasulullah? Profeti Muhammed alaihi sallam tha, a do të dorajsh në këtë natë Othman? Ta gjëra ishtë ditën e nesër me dhe të hajsh iftar me mua, me omerin 
dhe me hasrati e bubekrin, Othmani ju përgjesh po i dërguar e Allahot, kur i doli gjumi hasrati Othmani, filloj të qesh. A i kishtë një shërptor, që shpesh këti shërptorit ja kishtë e ngre veshin për ta qërtu, që ishte dembel dhe nuk i kryte pund, e thiri shërptorit tha eja me vrull këto, tha ta marësh veshin tim, ta ngrehësh aqë shumë, ma shumë se sa që ndoshta, unë ta kam ngrej në do njëherë, që të ma marësh hakon, mirë për shërptori, u tërpru shumë. Atëherë, të dashurit e mim, hyri bashkësortja, dhe i tha, o Hazreti Othman, ne kanë rëthëhu shpijen, a ta hjeki shamien që dalë para tyre, e ato të tërprohen nga one që po dalë e zhveshur, pa shami, e të ikin, e mos të mbysin ty, tha jo, vallahi, nuk lejoj që një flok e jotja të shifët nga armisht e to dhe të met, ma mirë le të më mbysin. Ate në kryen gritësit, hërën brenda dhe mbytën hazreti Othmanin, Allahu qoftë i knaqër me ta. Të doshërit e me krejtë në fond, momenti i vrasjes. Profeti Muhammed Ali Salatu Vesselam, tregoj në gjarjen, tha, po tregoj edhe dishka tjetër, si lindi ideja për vrasjen e vëllatë. Kja është që di, nga gjuetia dhe duke par kafsh që e vresni njëri tjetërin, apo njëra tjetërin, thua se shëjtani shkoj të kabili dhe ja paraciti një shtazë që i blisi i malku me mërë një guri dhe e goditi në kokë dhe e mbyti me të parën. Dhe i tha, kështu duesh të veprash edhe ti për t'ja marën jetën vëllatën habilit. Sepse kabilit nuk ishte një orisi mbytet njëri ju. Dhe në atë momenta i mori gurin, ju vërsoj vëllatë të vetë dhe mbyti habilin. Me ta pa të vdekur, me njëherë, me njëherë, i rapi shmanë. Për këtë, një studim të këtë burgosurit për krimet të rënda që është bërë. Të gjitha ta që janë pytë, në atë moment që ja ke marë jetën dikuj, e ke privujt nga jetët dikënd, qëfar ndjenje e ke pas? Kam pas ndjenje e pishman lëkët. Kam pas ndjenje pëse e bëra dhe jam kunder këti veprimit. Të doshurit e me, qëfar humbi kabili, humbi dynjanë, Humbi akhiri. E mor denimin për këtë bot dhe denimin për botën tjetër. Thëtë profeti Muhammed, për gjdo njëri që vritët pa drejtsesht, deri në ditën e kiametit, një pjesë e denimit do t'i shkoj edhe kabilit. Të doshurit e me, pas i e vrau, kabili nuk din të që t'i bëj kufumës. Kufumës vlot. A i nuk ishte përgjë, por asë njëherë si vorosët njëri. Nuk ishte ide, i madhe Allah Gjallëshanu, u Gjallë Gjallalu, e dërgaj një shpend për të thërmi tokën, për të mësu kabilin si hapët gropa varri dhe si mbulohët. E ka e shqiqej ke kabili shpendin, thëjke, ah, si kur të isha shpend, E mos tisha njeri që e mbyta vëllon të. Subhanë Allah të doshurit e me, Allah u dhuraj mesaj mësim për të mësu, se në atë moment që të vdek njeri ju, duhet të vërusët, mos të lihet, se po mos të adhon ke ketë mësim, njerëzit një pjesë të madhe të të dashurve të tyre, familjarë të tyre, nuk do të dëshiranin për t'i nëzirë nga shtëpit e tyre, do t'i mbanin brenda në dhomën e gjumit. Pas e vërrës i vëllojnë, kabili u largun nga shtëpia dhe familja e ti. A i humbi Ademin, a i humbi Ademin a.s. babën, humbi Havan, nanën, humbi vëllon, habilin, dhe humbi edhe dy motra, se kur ma nuk u takuen, do thot me këta persona. 
po le ta ngrejm lartë moralin dhe të shohim me syrin e optimizmit. Habili ishte martiri dhe shehidi i par mbi tuk. Pas ti, Zotit Gjaloshan Uhu, i fali Hazret i Ademit, edhe shumë djem, edhe shumë vajza. Ja fali një djal që Zotit e dërgoj profet, që e kishte emnin shith. Thej ke profeti Muhammed, Zotit ka shpalur 104 libra të shajt. 50 prej tyre ja ka shpal shithit. Pas ti, Erdhe profeti Idriz Nga pasar si të ademit Alej salatu wasalam Kështu që nëse kabili nuk doli Ashtu si që pres të ademi Alej salam Dhe si që dënim Apo si që dënë të aj Allahu gjeleshan uhu Nga kjo nxarje nga kjo sabër I ademit Alej salam I bashur të së ti Bëri që të ketë shumë djem dhe shumë vajza Dhe prej pasar zvetina Të jenë dy profet Cili ashtë Një mesaj që po më du me nëzirë sante, mesaj që i kësoj ndodhije. E para, Zoti o pranën veprat e mira vetëm njerëzve të devatshëm. Sa dë mirë që të bojnë, Zoti nuk jafë pranën, jafë pranën vetëm atyve që janë të devatshëm. E dyta, bëhu një si habili i cili tha, unë nuk do të ngrejtë dërë në dajteje. Kjo është mesajë i besimtarit, i familjarit, i njeriot që është dashamers, i njeriot që do një perspektiv, i njeriot që nuk do një me skuqë tokën me gjatë, i njeriot që nuk do një me pas gjakë derdje, vlavrasje, probleme, mërzi, shpenzime në familjet, në familjet e tyre. Të dashurit e mim, vlëzër dhe ju motra, krejt në fund për ta përmbyll ligjaratën e santit me tregimin e Malik i bëndinarit. Malik i bëndinarit punon të si polic në atë ko. A ishte shumë i ashtë për me njerës, ishte i zhytën në gjynohe. Zotë i dërgaj ati një mesaj me shpres që të largohet nga jeta e shthurur. Një dit, a i gjenë u gjendë në pazarë. Dhe e shenë një blerës, i cili i thëjë ka ati shicit, mos i rritë një qmimat, sepse une kam vojza në shtëpi, une kam motra në shtëpi. Ka thonë profeti Muhammed, kush i posedon tri vojza, apo tri motra, aj i mban, i edukan, i rritë dhe i martan, edhe nona dhe baba e kanë të garantu më gjenetit, unë jam të rritë vajza, mos i shtrejtë një qmimet, dhe kë nga kë njeri, unë diku shumë, dhe tha vallahe, ka me u martu, se dhe tash, e kishtë e ndalu vetë vetës martesën, kër e po dashurin, për vajza, tha ka me u martu, dhe i shala zoti, më furnizon me një vajzë, dhe kështu ndodhe, mali këpët dinari, u martu, Ja fali zotin i vajz, të cilën e mërtoj me emnin fatime. U rritke dhe kjo kishte dashuri të jarë zakonshme për të. Kishte dashuri, afërsi, harën të lodhin, u që lodhte me vajzën kër e takon të në shtëpi. Mirë po dita pas ditve, kjo filloj duke i shumuan gjynat, më katët. Deri sa një dit u dehë piti shumë dhe u dhe. Ra në gjumë dhe po e shef një andër shumë të frigushme, po e ndjek një gjarë për i madhë. Për para e kishtë detin për plot zjarë, nuk mund të katë shkojkë, katë ike, dhe kjo iku e takoj një plakë, të më shumë, dhe i tha, O, inderum, më ndima, më ruaj, më shpëtë nga kjo gjarë për. Fa vëllaj, nuk muj më të shpëtu. Jam shumë i dopt, po ikë në këndi, se ndoshta do të gjesh dikën më të fuqeshëm se sa une. Iku, mirë po, mali këpë në dinari, nuk e shpëtë e asë gjë. U këthy për sërit e plaku. I kërkaj ndim, plaku fa nuk mund, unë ndima e asë gjë të ju e. Smoj, ik tha nga kjo shpat, nga kjo kodër, ik, se ndoshta do të gjejsh dikën që të diman. Kur iku, indëgjaj disa zëra duke thënë të fëmive, oj fatime, oj fatime, ndimoj babaj tëndë, 
oj Fatime, ndimoj baboj tënd. Dhe tha unë ndiva, se voj zaime Fatimja, e cila i kishtë e vdek. Për këtë arsia kjo i kishtë e këthy gjynat, i kishtë e vdekën, aja do të ndimoj muë. Ndimoj. Dhe tha, më kapi Fatimja, dhe me dorën e saj të majt, e largoj gjarëpërin. Më pas unë i thash, oj bia ime, më thuaj, qëfar ishte kjo gjarë për i mëdhë? Tha, o baba, a ishte puna jo të e keqe, të cilën ti e shtove dhe e zhvillove sa deshe, sa deshi të ngrojnë kjo gjarë për, a nuk e ke ndëgju, a nuk e din, që kanë thonën puna e ligë, e keqe, e dëmshme, do të bëhet armiku ëtë, në botën tjetër, do të rritët dhe do të amerë hakon tyje, thaj bia ime, po kush ishte a i plaku, i cili nuk ishte fuqi të mëndimoj, tha ishte puna jote e lig. Puna jote ishte e mirë, disa punë në dynjo, po i kishte likshtu atë shumë me gjynohe, sa që kja nuk mundi tyje të të mbroj. Tha baba ime, si kur mos të kisha vde korone, si kur mos të isha në këtë bot, ti nuk do të mund të shpëtoj shë nga kjo zjarë, nga kjo dënim dhe nga kjo gjarëpër. Të doshurit e mirë lëzër dhe ju motra, bëni pun të mira, shmëng ju një gjynohave, shmëng ju punve të liga, të dëmshme, për vete, për familje, për shëqëri, sepse ato do t'ju dopsojnë edhe në këtë bot, edhe në botën tjetër. Shumoni pun të mira, sa do që janë të vogla, ato do të rritën, do të forcohen, do të bëhen shpëtimtare për ju, edhe në këtë bot, edhe në botën tjetër. Allahu në falt, Allahu në uzoft, e Allahu në i pranov punën e mira, o lëhamdulillahi, rabbil alemin, o salamu alejkum, ورحمة الله وبركاته